ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നക്കൽ അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂവിങ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് എക്സാമിന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കാം മൂവിങ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം ഈ ചാപ്റ്ററിന് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂവിങ് ചാർജസ് എന്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഓയിസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ക്രിസ്ത്യൻ ഓയിസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ ഓയിസ്റ്റഡിന് ശേഷം വന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ബയോട്ട് സവാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈ ബയോട്ട് സവാർഡിലോ മിക്ക എക്സാമിനും ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബയോട്ട് സവാർഡിലോ എന്താ നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ ഓയിസ്റ്റഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ത് അതിനുശേഷം വന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ബയോട്ട് സവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോട്ട് സവാർഡ് പറഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിൾ ലോ ആണ് ഒരു കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടർ ആണ് ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ ഡി എൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണെന്ത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഈ എലമെൻറ്റ് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ആര് പറഞ്ഞത് ബയോട്ട് സവാർഡ് ബയോട്ട് സവാർഡ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഈ ഡി എല്ലുമായിട്ട് ഈ പിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആറെന്ന് പറയുന്നത് ഡി എല്ലും ഇതുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണെന്ത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോലും ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് ഒരു കുഞ്ഞ് എലമെൻ്റ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തോടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ലെങ്തിനും അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ തീറ്റയ്ക്കും എന്തായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് എന്തായിരിക്കും ഇൻവേഴ്സിൽ പ്രപ്പോഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ബയോട്ട് സവാർഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ബയോട്ട് സവാർഡിലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചെറിയ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് എന്തിന് പ്രപ്പോഷൻ ആയിരിക്കും കറണ്ട് പാസിംഗ് ത്രൂ ദി കണ്ടക്ടർ ഡി എൽ ആൻഡ് സൈൻ തീറ്റ ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡിസ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡി എൽ ആൻഡ് ദി പോയിൻറ്റ് പി അപ്പോൾ ഇതാണ് ബയോട്ട് സവാർഡിലോ പറയുന്നത് ഈ ബയോട്ട് സവാർഡിലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ സർക്കുലർ ലൂപ്പ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു സർക്കുലർ ലൂപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എൻ്റെ അധികം ഡെപ്തിലോട്ട് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബയോട്ട് സവാർഡിലൂടെ ഒന്നാമത് ആപ്ലിക്കേഷനായ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കുലർ ലൂപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സർക്കുലർ കോയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു ആ സർക്കുലർ കോയിലിനകത്തോടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആക്സിസിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ ആക്സിസിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഈ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് ഞാൻ ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദെൻ ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് ആർ അല്ല നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അതായിരിക്കും നല്ലത് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഞാനിവിടെ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു മുകളിലൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഡി എൽ അതേ ലെങ്തിലുള്ള അതിന് വെർട്ടിക്കൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡി എൽ ഈ ഡി എൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആറ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡി എൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത്
ഇത് ടോട്ടൽ എന്താണ് നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് എന്തായിരിക്കും തീറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കിയേ ഈ ഇതും നമുക്കറിയാം റേഡിയസും ഡി ബി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഇതാണ് നയൻറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും തീറ്റി ആയിരിക്കും എങ്കിൽ ഈ സാധനം എന്തായിരിക്കും ഡി ബി കോസ് തീറ്റയും ഇനി ഇതെന്തായിരിക്കും ഡി ബി എന്തായിരിക്കും സൈൻ തീറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇവിടെ ഡി ബി ഉണ്ടല്ലേ ഇതിനെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും ഒരെണ്ണം സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആംഗിളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടും നമുക്ക് തീറ്റാന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്കിതിനെ ഡി ബി വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഡി ബി വൺ എന്നും ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ ഡി ബി ടു എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഡി ബി വൺ സൈൻ തീറ്റി ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഡി ബി ടു സൈൻ തീറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡി ബി ടുവിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കമ്പൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടത്തില്ല അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഡി ബി ടു എന്തായിരിക്കും സൈൻ തീറ്റി ആയിരിക്കും ഇതെന്തായിരിക്കും ഡി ബി ടു എന്തായിരിക്കും കോസ് തീറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഡി ബി വണ്ണിനെയും ഡി ബി ടുവിനെയും എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഡി എൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ഡി ബി വണ്ണും ഡി ബി ടുവും അതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു റിസോൾവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഡി ബി വണ്ണിനെ ഡി ബി ടുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബയോട്ട് സവാട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ബയോട്ട് സവാട്ടിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കറണ്ട് ക്യാരി ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ എന്താണ് ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ എന്താണ് സൈൻ തീറ്റ ബൈ എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കപ്പോൾ ആദ്യം ഡി ബി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതുണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഡി ബി വൺ ഡി ബി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈക്ക് എന്തില്ല മാറ്റമില്ല മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ അതുപോലെ തന്നെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തുടർന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ഐ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് അത് ഡി എൽ നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഡി എൽ തന്നെ സൈൻ തീറ്റ തീറ്റ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഡി എൽ ആൻഡ് ആർ ഡി എല്ലും ആറും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി എല്ലും ആറും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ സാധനം ഫിഗർ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു സർക്കുലാർ കോയിലുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്സിയൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇത് ബോർഡിൽ വരക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡി എല്ലും ഈ ആറും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓർക്കുക ഡി എല്ലും ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബോർഡിൽ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ബോർഡിൽ ഒരു ലൈൻ അല്ലേ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ആർ എന്താണ് ഇതാണ് ഈ ഇതാണ് ആർ എന്ന് ആറായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡി എല്ലും ഈ ആറുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ആണ് മാറുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആണ് മാറുന്നത് ഈ ആംഗിൾ എന്തും ഉണ്ടാകത്തില്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും നയൻറ്റി തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓർക്കുക ആ ഡി എല്ലിനും ആറിനും ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് രണ്ടെടുത്ത് എത്ര ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈൻ നയൻറ്റി എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എഴുതുന്നില്ല ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഈ ഡി എല്ലിൽ നിന്ന് പി ഇടുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ആർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരും ആർ സ്ക്വയർ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡി ബി വൺ കിട്ടി മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡി എൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഡി ബി വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഡി ബി ടു നമുക്ക് അതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി ബി ടു എന്തായിരിക്കും ഡി ബി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈക്ക് എന്തില്ല മാറ്റമില്ല ഐക്ക് മാറ്റമില്ല ഡി എല്ലിന് മാറ്റമില്ല എന്തിനും മാറ്റമില്ല തീറ്റ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് തന്നെയാണ് ആറ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഡി ബി വണ്ണും ഡി ബി വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ഡി ബി ടുവിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഡി ബി വണ്ണിൻ്റെ ഡി ബി ടുവിൻ്റെ എന്താണ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് ഞാൻ അതിന് എന്ത്
divided by the divided by the r square. Pin you are going to sign theta. Going to sign theta. Then we are going to integration. Of the third part, we are going to the third part. We are going to the sign theta. I am going to sign theta. A triangle. No, because I am going to sign theta. I am going to the circle radius. I am going to sign theta. Sign theta. I am going to sign theta. Opposite by the hypotenuse. I am going to sign theta. Sign theta. 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 I am going equal to mu0 by endana mu0 by 4 pi i dl by r square a by endana r nu varum okay ini ivadnu constant aaya aalkare ke namukku endiyam porthu edukka mu0 constant 4 pi constant r cube constant a constant ellare endiya porthu edukka appo endu kittu namukku b equal to mu0 ne porthu eduthu i porthu eduthu ella constant alle onnum maarathilla a yum maarathilla onnum maarathilla 4 pi pin endana r cube pin endu maathrullu integral dl DL itu pernah ceri elemen ni le, adine nama kita integral cipta total circumference kita tu le, total length kita tu le, circle itu nanda ringin total length barangan circumference ari kum, apa nama kita B equal to nama kita tu mu zero I A divided by nanda four pi nanda R cube into integral DL nanda two pi into nanda A nanda, nama kita ada ke vertikal yang pi ini pi ini vertikal yang four ini two ini vertikal yang, apa nama kita ingat tu le, apa nama kita ikhlas nanda tu B equal to mu zero I a square divided by divided by nama kita itu ti two into r cube untuk ti nama kini r yang kita macam ibu itu r yang kita nama macam apa? Okay, nama kita r yang kita kantu beri kalau entah ikut r nama barang itu, itu right angle triangle ni, ini right angle triangle hypotenuse lah r nama barang ini, then r is equal to nama kita barang ini betul root of root of ni cakap whole ratio ni adalah one by two root of entah mana x square plus entah mana a square ni a square plus entah mana x square a square plus entah mana x square ni adalah betul. Apa ini b equal to nama kita itu b equal to mu zero mu zero I a square divided by two into r ni barang ini turut kuat. A square plus sama mana x square the whole raised to one by two whole raised to three ini turut apa itu turut three by two ini turut. Okay, apa nama ke? A x a p n ni barang ni point ni turut kena magnitude field mu zero i a square divided by two a square plus x square the whole raised to three by two ni turut. A ni barang ni mana turut pasi ni kan? Ini a ni barang ni mana circle point radius. X ni barang ni tu central ni tu a p ni turut la distance ni. Ini n times sama mana turut kena ni kalau ikhlas ni kalau b equal to mu zero Orre, orre, endu orre, orre n ni ente time, n, n number of tensor ni gel, ibu dah endu orre, orre n ni orang dah dia multiple cewa, n i a square divided by two a square plus sama dengan x square the whole ratio dengan three by two. Ini nama ni dekat ni p n apa dah boleh ente, ini central ane gelo, i k s ane marum, i central ane gel, magnitude field b is equal to mu zero mati villa, n ni mati villa, i k mati villa, a k mati villa, n ni mati villa, paksa ibu dah x n dah um, zero ya um, apa entah sama begini tu two into Two into anda um a square the whole ratio zero um whole ratio anda ane three by two aogi. I two into um katte itu lagi. Apa a cube itu? A cube um a square itu anda yang katte ya. Awasan b equal to macam tu itu um central ane gel. Magnitude field b is equal to mu zero n i divided by anda ane nama kita itu two into anda itu um a anda itu um. Ini ane nama kita orang kita ni kesan tu orang ini. Adine central itu anda kena magnitude field kesan ane mu zero n i divided by anda ane two a anda itu um. Ini nama kita arah terdobi kita dua. Arah terdobi kita barai ini magnetic Lorentz force. Ini chapter leh itu important topik yang mana perayaan. Karena kita cycle drone dia working yang mana orang ni kita nama kita ni kurang arni dikira. Magnetic Lorentz force ni kurang arni dikira. Apa yang dah ana magnetic Lorentz force barai ini? Walau simple ana magnetic Lorentz force barai ini. Orang charge. Ibu nama kita Q barai ini. Orang charge. Ah charge itu external magnetic field itu beri. Orang Q barai ini charge. Ebru beri. Orang external magnetic field itu beri. Adine anda experience ini jadi, orang force ini jadi experience. Entah mana force experience ini, kerana move jadi mana charge ini, entah mana produce ini, magnetic field entah mana produce ini. Apa warna mana charge ini tujuh entah mana magnetic field ini, entah mana warna mana external magnetic field itu ada. Apa semua kita ada untuk itu, orang force itu, mana force ini beri kita perayaan, magnetic Lorentz force, orang charge, orang external magnetic field entah mana jadi, orang external magnetic field itu, orang charge entah mana jadi, Q entah mana charge entah mana entah mana jadi, entah mana jadi angle yang dahana titi yang angel, ibu dah ada experience ini, ur force experience ini, ah force yang tu barai ini, yang dahana Q V B yang dah airi kum sin titi airi kum, Q yang tu barai ini, abad te charge, V yang tu barai ini yang dahana abad te velocity charge ni, velocity B yang tu barai ini dahana external magnetic field pun yang dahana sin titi, alih dah muk vector formula ini, ingin ada muk fc equal to Q into, karena Q itu barangnya itu satu skalar kondisi ni, Q into entah mana V cross entah ni ada B entah ni ada. 
അല്ലെങ്കിൽ ക്യു വി ബി സൈൻ തീറ്റ എന്താണ് എൻ ക്യാപ്പ് എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ആ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂളാണ് ഫ്ലെമിങ്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അപ്പോൾ ഫ്ലെമിങ്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിമ്പിളാണ് ഫ്ലെമിങ്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ പറയുന്നത് ഫ്ലെമിങ്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ പ്രകാരം നമ്മളുടെ മൂന്ന് ഫിംഗേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ വെക്കുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലെ മൂന്ന് ഫിംഗറിനെ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ വെക്കുക ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഫിംഗറും എന്തിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഈ തമ്പെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫോഴ്സിന് ഡയറക്ഷൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ കൈവിരൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാണ് നമ്മുടെ തള്ളവിരലിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തള്ളവിരലിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ തമ്പ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെന്താണ് ഈ സാധനം എന്താണ് ഫോർ ഫിംഗർ ഫോർ ഫിംഗർ എഫ് ഫോർ ഫീൽഡ് എന്ത് ഫീൽഡാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഫോർ ഫിംഗർ ആണ് ഇനി ഒരെണ്ണം കൊണ്ട് എന്താണ് കറണ്ട് അപ്പൊ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സെൻട്രൽ ഫിംഗർ ആണ് എന്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ ചാർജ് എങ്ങോട്ടാണോ വരുന്നത് ആ ചാർജിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഫിംഗർ ആണ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അതാണ് എന്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം തമ്പന്തിനെ കാണിക്കുന്നത് മാഗ് ഫോഴ്സിനെ കാണിക്കുന്നു ഫോർ ഫിംഗർ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മളുടെ സെൻട്രൽ ഫിംഗർ ആണ് എന്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ക്യു വി ബി എന്താണ് സൈൻ തീറ്റ ഇനി സൈക്ലോട്രോൺ എന്താണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ചാർജിനെ ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഒരു ചാർജിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റർ ചെയ്യിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീലോട്ട് ഒരു ചാർജ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓർക്കുക ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീലോട്ട് ഒരു ചാർജ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർജ് അവിടെ കിടന്ന് എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലോട്ട് ഒരു ചാർജ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർജ് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കിടന്ന് എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാർജ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലോട്ട് എങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലറായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ കിടന്ന് എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലെമിങ്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ അതിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്ക് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ എന്താണ് സൈക്ലോണിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലോട്ട് ഒരു ചാർജ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർജ് അവിടെ കിടന്ന് എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയം ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് വേണം ആരാണ് ഇവിടെ സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അതെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ ചാർജിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലോട്ട് ചാർജ് വന്ന് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചാർജ് വരക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ബോർഡിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അകത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചാർജ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ചാർജ് അവിടെ കിടന്ന് എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ
പാർട്ടിക്കൾ കറങ്ങുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ചാർജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറങ്ങുന്ന വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും ക്യൂ ബി ആർ ബേ എന്തായിരിക്കും എം ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടുത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി സിക്കൾ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി സിക്കളുടെ എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് വി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചു കൂടെ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു വി ക്യൂർ എന്നിട്ട് കൊടുക്കുക ക്യൂ ബി ആർ ബൈ എന്താണ് എം ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു ക്യൂ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുകയും വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന സാധനം എന്ത് കിട്ടും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ക്യൂ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എം എന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എന്ത് ഇൻഡിക്കേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇഡിക്കേഷൻ ഈ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൾ കറങ്ങുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി ഇഡിക്കേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാം മറ്റൊരു സാധനം ചോദിക്കാം ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറങ്ങുന്ന ടൈം പീരീഡ് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെയും കാൽക്കുലേഷൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൈക്ലോട്രോണിനകത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തില്ല ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ എന്താണ് ടൈം ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് ടൈം പീരീഡിലെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടെൻ ടൈം ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ടൈം ഈക്വൽ ടു ടൈം ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ എന്താണ് സ്പീഡാണ് ഇനി ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കുന്ന ടൈമിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ടൈം പീരീഡ് അപ്പോൾ ടൈം എന്തായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ടി ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഫുൾ സർക്കിളിലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു പൈ ഇൻറ്റു എന്തായിരിക്കും ആർ ആയിരിക്കും ഇനി സ്പീഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് ക്യൂ ബി ആർ ബൈ എന്താണ് ക്യൂ ബി ആർ ബൈ എന്താണ് എം ആണ് ഇവിടെ ആറ് ആറ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വെട്ടിക്കളയാം ദെൻ ടി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു പൈ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ക്യൂ ബി എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഒരു സൈക്ലോട്രോൺ കറങ്ങുന്ന എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽ ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്താണ് ടു പൈ എം ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ക്യൂ ബി ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഇവിടെ മാസ് കോൺസെൻ്റ് ആണ് ക്യൂ കോൺസെൻ്റ് ആണ് ബി കോൺസെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ എന്ത് മാറത്തില്ല ഈ കറങ്ങുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ടൈം പീരീഡിന് എന്തില്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തില്ല ടൈം പീരീഡ് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ വർക്കിങ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രോ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിനെ കറക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സൈക്ലോട്രോണിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സൈക്ലോട്രോൺ നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അതായത് വെലോസിറ്റി കൈനറ്റിക് എനർജി ടൈം പീരീഡൊക്കെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ ആ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ സൈക്ലോട്രോൺ എന്താണ് സൈക്ലോട്രോൺ നോക്കാം നമ്മൾ സൈക്ലോട്രോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈക്ലോട്രോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക സൈക്കിളോട്ടോൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് ഒക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഡീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെമീസ്ഫിയർ രണ്ട് രണ്ട് ഹെമീസ്ഫിയർ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹെമീസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അകത്ത് എന്തായിരിക്കും ഹോളോ ഹോളോ ആയിരിക്കും ഹോളോ മെറ്റാലിക് ഹെമീസ്ഫിയർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ഹെമീസ്ഫിയർ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഹെമീസ്ഫിയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു ഓസിലേറ്ററുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു എ സി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓസിലേറ്റർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതിന്
ഈ ഒരു സർക്കുലർ പാതിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും റേഡിയസ് റേഡിയസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അവസാനം ഇതിന് സ്പീഡ് കൂടി 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 എന്ത് ചെയ്യും ഈ റിമിനാത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് ഹൈ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകും എന്തായിരിക്കും ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് പുറത്തോട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ മാഗ്നറ്റിൽ ഒരു ചാർജ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തേ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ അത് സ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകം എന്താണ് ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർക്കുലർ പാത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഈ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിന് ഈ സർക്കുലർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ഇവിടെ ഇതിലെന്ത് കൊടുക്കുന്നത് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഇനി റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാത്രമല്ല കൊടുക്കുന്നത് പകരം ഒരു ഫോഴ്സും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഈ ചാർജ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മൂലം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മൂലം റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഇതിനെന്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി കൂട്ടുന്നത് കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് നമുക്ക് അറിയാം എഫ് ഇ സീക്കൾ എന്താണ് ക്യു ഇൻറ്റു ഇ ആണ് ഈ ചാർജിന് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ക്യു ഇ ആണ് ഈ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് കിട്ടും ഒരു ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടുകയും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടിരിക്കും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതി എം വി സ്ക്വയർ ബൈ എന്താണ് ആർ ഇ സീക്കൾ ടു ക്യു വി ബി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റിയെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് റേഡിയസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം വി എം വി ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ക്യൂ ബി ആണ് എം വി ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ക്യൂ ബി ആണ് സർക്കുലർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾ എന്തുണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് സ്പീഡ് കൂടുന്നു അതായത് ആ പാർട്ടിക്കിളിന് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ കാരണക്കാരനാരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് അതിന് വെലോസിറ്റി കൂടാൻ കാരണക്കാരനാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മൂലം ഇതിന് എന്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെലോസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വിടെ ആർ ഇസ് പ്രപ്പോഷൽ ടു എന്നാണ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു വെലോസിറ്റി കൂടാൻ കാരണം ആരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഈ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇത്രയും കാര്യം ഓർത്താൽ മതി അതിന് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇനി അതിന് ആക്സിലറേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആർ ഇസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു എന്താണ് വി ആണ് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും ഈ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് കൂടി 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 ഒരു ഹൈ വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും സാധനം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ കൊണ്ട് ബൊമ്പാട് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ ചാർജ്ഡ് അഹിലി ആക്സിലറേറ്റഡ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കളി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അൺചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ലൈറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ അതായത് ഇലക്ട്രോൺ പോലെയുള്ള ലൈറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ആക്സിലറേ
ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അടുത്തൊരു പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം അമ്പീരൻ സർക്കിൾ തരാൻ അനുസരിച്ച് ആദ്യം നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അസ്യൂം ചെയ്യണം ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടറിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് അമ്പീരൻ ലൂപ്പിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇവിടെ നല്ലൊരു ആംബീരൻ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ആംബീരൻ ലൂപ്പാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആംബീരൻ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ട കണ്ടക്ടർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംബീരൻ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ബൈ യൂസിങ് ഗോസസ് തീർ സോറി ആംബീരൻ സർക്കിൾ തീറം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ലൈൻ ഡേക്കൽ ബി ഡോ ഡി എൽ അല്ലേ ലൈൻ ഡേക്കൽ ബി ഡോ ഡി എൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ബി ഡി എൽ എന്താണ് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു എന്താണ് ഐ എൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ആരൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ലൂപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും ഇവിടെ ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ ആണ് ഡി എൽ ഈ ഡി എല്ലിനും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും ഇടയ്ക്കുണ്ടാക്കുന്ന സോറി ഡി എൽ ഇതല്ല ഡി എൽ ഇതല്ല ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലൂപ്പിനകത്തെ ചെറിയൊരു എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡി എല്ലിനകത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാഗ്നറ്റ് ഈ കറണ്ട് ക്യാരി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും ഇടക്കുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയായിരുന്നു ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ക്യാരി കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂളാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തമ്പ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ കേൾ ഫിംഗർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ അല്ലേ ഇത് ഈ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് മുകളിലോട്ടുള്ള കറണ്ട് പോകുന്നത് എങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഈ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഡി എലും എന്താണ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഡി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൂപ്പ് അല്ലേ അതേ ഡയറക്ഷനാണ് ആരും പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇടക്കുണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും തീറ്റ തീറ്റ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ബി ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ഐ എന്ന് വരികയും ഇവിടുന്ന് ബി എല്ലായിടത്തും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുറത്തെടുക്കാം ലൈൻ ഇൻഡകൽ എന്താണ് ഡി എൽ ഇ സികൾ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് കിട്ടുകയും എന്താണ് ഇൻഡകൽ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഇൻഡകൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലൂപ്പിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് ആയി ടു പൈ ആർ കിട്ടും അപ്പോൾ ബി ഇൻറ്റു എന്താണ് ടു പൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് ഐ എന്ന് വിളിക്കാം ദെൻ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ടു പൈ ആർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഈ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അംബീരിയൻ സർക്കിൾ തീർത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണിത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സോളിനോയിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോളിനോയിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു സോളിനോയിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു സോളിനോയിഡ് ഉണ്ട് ഈ സോളിനോയിഡിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിനകത്ത് ഒഴിവുന്ന കറണ്ട് എന്താണ് ഐ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു അംബീരൻ ലൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന അംബീരൻ ലൂപ്പ് ആ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പുള്ള അംബീരൻ ലൂപ്പ് എ ബി സി ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് അംബീരൻ സർക്കിൾ തരുന്ന അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ദ ലൈൻ ഇൻഡകൽ ഇവിടെ ലൈൻ ഇതല്ലേ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലൈൻ എന്താണ് എ ബി സി ഡി ആ ഫുൾ ലൂപ്പ് വരും അല്ലേ എ ബി സി ഡി ലൂപ്പ് എന്താണ് ബി ഡോ ഡി എൽ ഇ സിക്കൾ എന്താണ് മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു എന്താണ് ഐ എൻക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ
ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്കറിയാം സോളിന് അത് ഇങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പോകുന്നത് ഇതേപോലെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പോകുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ലെങ്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ലെങ്തിനും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ എ ബി എന്ന ടൈം എന്തായിട്ട് പോയത് സീറോ ആയത് പോയത് ശ്രദ്ധിക്കുക ബിക്കും ഡി എല്ലും ഇടക്കുള്ള ആംഗിൾ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടൈം എന്തായിട്ട് പോയത് സീറോ കോസ് നയൻറ്റി എന്താണ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ രണ്ടാമത്തെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ടു സി ബി ടു സിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ പ്രത്യേകത അവിടെ ബി ഡോ ഡി എൽ എടുക്കുമ്പോൾ ബി ഡി എൽ കോസ് തീറ്റ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അവിടെ ലെങ്ത് ഈ ലെങ്തും അതുപോലെ തന്നെ മാക്ടൽവിൻ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ തീറ്റ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ടു സി ബി ഡോ ഡി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ടു സി ബി ഡി എൽ എന്ന് എഴുതാം അവിടെ തീറ്റ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ് സീറോ എന്താണ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഡോ ഡി എൽ എന്ന് പറയും ബി ഡി എൽ എന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ സി ടു ഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാക്ടൽ ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ പോകുന്നത് ലെങ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ ഇടക്കുള്ള ആംഗിൾ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇടക്കുണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി അവസാനം വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഡി ടു എ ഡി ടു എൽ മി എ ബി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടൈം എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ സാധനം അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഇതും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തായിരിക്കും ആ ഇൻഡകൽ ബി ഡോ ഡി എൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്ത് പോഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി ടു സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ സോളിനോടിൻ്റെ ലെങ്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഈക്വൽ ടു മ്യു സീറോ ഇൻറ്റു എന്താണ് ഐ എൻ ക്ലോസ്ഡ് എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബീനെ പുറത്തെടുക്കാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ടു സി ഡി എൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ടു സി എന്ത് വരും ഡി എൽ ഈക്വൽ ടു മ്യു സീറോ ഇൻറ്റു ഐ എൻ ക്ലോസ്ഡ് ഈ ഐ എൻ ക്ലോസ്ഡ് പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ആണ് സോളിനോടിനകത്തോട് ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്താണ് ഐ ആണ് ഒരു ടേണിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ഐ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഐ എൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു ഐ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എൻക്ലോസ് കറണ്ട് ഈ ലൂപ്പിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും എൻ ഇൻറ്റു ഐ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഐ എൻക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വിളിക്കാം മ്യൂസിക് റേറ്റ് എന്ത് വിളിക്കാം എൻ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്താണ് ഇൻറ്റഗൽ ഇൻറ്റഗൽ എന്താണ് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ബി സിനെ ഇൻറ്റഗൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കിട്ടത്തില്ല എല്ലാം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ബി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുന്നത് മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഐ എന്ന് കിട്ടുകയും ഇവിടെ നിന്ന് ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മ്യൂ സീറോ എൻ എൻ ഐ ബൈ എന്താണ് എൽ എന്ന് കിട്ടുകയും എന്താണ് എൻ ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ ലെങ്ത് ടേൺസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്മോൾ എൻ എന്താ സ്മോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടേൺസിന് എന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്മോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ എന്താണ് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് കിട്ടുകയും അവിടെ നമുക്ക് ബി ഇസ് ഈക്വൽ എന്ത് കിട്ടും മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എന്ത് കിട്ടും ഐ എന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാക്ടറ്റി ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഒരു സോളിനോടിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മാക്ടറ്റി ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു ഐ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സാധനം കൂടെ പഠിക്കാൻ ഒരു ടൊറോയിഡ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടൊറോയിഡിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് മാക്ടറ്റി ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ടൊറോയിഡിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാക്ടറ്റി ഫീൽഡ് ഓക്കെ ടൊറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോളിനോടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റ് ആ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ വെക്കുന്ന നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ടൊറോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടൊറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് അതും ഒരു സോളിനോട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്താ ആ സോളിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സർക്കുലർ
2 pi r is equal to mu 0 into n into i and the game. If it is b is equal to the same, we can b is equal to uh, mu 0 n i divided by 2 pi into r. If you look n divided by 2 pi r, we can divide n divided by 2 pi r. We can divide n by 2 pi r. Mu zero. N is the total number of tens. Small n is the number of tens per unit length. Total tens in the Iricum. Number of tens per unit length. Total length. Total length. Two pi r. Two pi r. Multiple chisamadi. Then we have capital n. Two pi r into small n. Divide by n. Two pi r. 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 If you have a toroid and a magnetic field, you can use the same magnetic field. Okay, that's why we have a carrying carriage. We have an external magnetic field. We have a charge in the external magnetic field. We have a charge in the external magnetic field. We have a charge in the external magnetic field. We have a charge in the 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 magnetic field. Current di kaya di cahaya na conductor ni edit. Nama lebara kondo gunu, or external magnetic field kondo gunu. Ada conductor um magnetic field undak na angel titi ane angel. Awele undak na magnetic field undu barang F is equal to I L B and dah ana sign titi ari kim. Sudi kewa I undu barang na conductor na tu udah pasi na current de. Yel undu barang na conductor na length de. B undu barang na external magnetic field. Titi undu barang na L undu B kewa da kondo na angel ana. Ida ana awele undak na magnetic Lorentz force F is equal I L B and dah ari kim sign titi ari kim. Or external magnetic field or current di kaya di cahaya na conductor na gumpal. Awele kita tu force ana I L B sign titi. Alinge ini vector formula tu macam mana angel F is equal dan dah ari kim. Equal to I into and then L cross and then there is a B and there is a L in B kya da kundang na angle and theta and then there is a If you have this vector formula, you can see the n-cap and the n-cap is equal to the mutually perpendicular vector. That's why we have to use Fleming's left hand rule. Okay, so we have to do this. We have two current carry contacts. One is the current carry contacts with the flow of the current I1. And the current carry contacts with the flow of the current I2. Vocês Ayat itu baru ini, ah contactnya itu ada pasien yang kena. Second contactnya lekang dua berikan apa I two ayam. Ini yang dah L second contactnya length L two ayam. Pini yang dah B R M maklum pun ada kena first contactnya B one. Ini yang dah sign theta. Okay, ini theta itu baru ini yang dah ada kena theta itu baru ini L ini B kita ada kena angle. L itu baru ini ini adalah length. Ini adalah nama contactnya B itu baru ini first contactnya ada kena maklum pun ada kena dua berikan. Ini nama orang roll beri cerita mana right hand thumb roll beri cara. Enggak ada kena maklum pun ada kena maklum pun ada kena. Enggak ada kena agak tua ada kena maklum pun ada kena. Maklum pun ada kena. Apa maklum pun ada kena. Enggak ada kena length maklum pun ada kena angle terdiri dari 90 degree. Apa theta itu ada kena 90 degree. Then nama kita B one beri cara. Adik tu ada kena mu zero I one divided by two pi arah. Apa f two equal nama kita kita itu mu zero. Alam kita itu I2, L2, B1 is mu0, I1 divided by 2 pi r into 1 We will arrange F2 is equal to mu0, I1, I2, L2 divided by 2 pi r Now, if we use the second conductor in the magnetic field, we will use F1 is equal to mu0, I2 is equal to mu0, I1 is equal to mu0, I2 is equal to mu0, I2 is equal to mu0, I2 is equal to mu0 Tiri cajan korang boleh ni lah, karena multiplication ni le. Indu L2 yang dahau, L1 yang dahau divide by yang dahana tu pi yang dahau R. Ini adalah first contact ni dah force. Ini dua titik length sama mana kita lantas perhatikan ada dua force yang dari ini kerja. Pini ini adalah question yang sangat jual. Ipo ini dua contact ni tham force of attraction atau repulsion yang jauh. Adik nama lantik yang jauh right hand tham rule berapa yang kita ni. Nama kita ni berapa sampai kita magnetic field yang kita kawan agak terdepan. Apa ini 
കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാങ്കിൾ പിള്ള അകത്തോട്ട് പോകുന്നു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തോ ഒരു ക്രോസ് ഇട്ട് വെക്കുക മാങ്കിൾ പിള്ള അകത്തോട്ട് പോകുന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാങ്കിൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കും അകത്തോട്ട് പോയി പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും പുറത്തോട്ട് ഡോട്ട് ഇടുക നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് മാങ്കിൾ പിള്ള പോകുന്നതെങ്കിലും സോറി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണെങ്കിലും റൈറ്റ് ആൻഡ് തമ്പ്രോൾ പ്രകാരം അകത്തോട്ട് പോയി പുറത്തോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഡോട്ട് വരും ഇനി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അകത്തോട്ട് പോയി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തോട്ട് വരും ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് ഡോട്ട് തന്നെ ഇവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനായിരിക്കണം ഇവർ തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ സെയിം ഡയറക്ഷനാണ് ഇവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് ഇവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പയർ ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ കോയിലിനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാക്സിൽ ഫീൽ വെച്ചാൽ അവിടെ എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലോട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ കോയിലിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ കോയിലിനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു നോർത്ത് പോൾ എന്താണ് സൗത്ത് പോൾ ഇതിനകത്തോടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്താണ് ഐ ആണ് നമുക്കിനെ പോർഷൻ എ ബി സി ഡി എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് ഓരോ പോർഷനിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോഴ്സിന് ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സർക്കുലർ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാങ്കിൾ പിള്ള് പോകുന്ന നോർത്തിൽ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും സൗത്തിലോട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം എ ബിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സോറി ലെഫ്റ്റ് ഫ്ലെമിങ്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫ്ലെമിങ്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ പ്രകാരം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇതെന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ കറണ്ട് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് താഴോട്ടാണ് കറണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് എങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും പുറത്തോട്ടായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പുറത്തോട്ടാണ് അതായത് എ ബിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പുറത്തോട്ടാണ് ഇനി ഡി സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സി ഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെ നമുക്ക് അതിന് ബി സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ ഓക്കെ ബി സി കണ്ടുപിടിക്കാം ബി സിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ കറണ്ട് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഫിംഗർ എടുത്തിരിക്കുന്ന കറണ്ട് അല്ലേ കറണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാവോ നമുക്കറിയാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ എൽ ബി എന്താണ് സൈൻ തീറ്റയാണ് അല്ലേ എൽ എന്താണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലിനും ബി ക്യൂ ഇടക്കുണ്ടാക്കുന്ന എന്താണ് ആംഗിളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലിനും ബി ക്യൂ ഇടക്കുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഞാൻ എത്ര കൈ വെച്ചാലും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലെമിക്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാരണം എന്താണ് കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ടും എന്താണ് സെയിം ഡയറക്ഷനാണ് ഞാൻ എത്ര വെച്ചാലും ഈ രണ്ട് പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയത് ഫോഴ്സ് സീറോ ആകാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലിനും ബീക്കും എല്ലിനും ലെങ്തിനും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇടക്കുള്ള ആംഗിൾ എന്താണ് സീറോ ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് സോറി ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട അതേ സെയിം കേസ് തന്നെയാണ് എഴിയിൽ വരുന്നത് നോക്കി എന്താ ഡി എയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡി എൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് കറണ്ട് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇടക്കുണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ എത്ര വൺ എയ്റ്റി സൈൻ വൺ എയ്റ്റി എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഫോഴ്സ് ഇല്ല ഇവിടെയും ഫോഴ്സ് ഇല്ല പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഓൾറെഡി ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് പുറത്തോട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് സി ഡിയുടെ ഫോഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം കറണ്ട് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്
ഐ എ എന്താണ് ബി കാരണം സൈൻ തീറ്റ എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം എന്താണ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം തുറക്കം എന്തായിരിക്കും എൻ ഐ എ ബി ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂവിങ് കോയിൽ ഗാൽബനോമീറ്ററിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത റെക്റ്റാങ്കുലർ കോയിലിനെ എക്സൺ മാഗ്നി ഫീൽഡ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ടോർക്കാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗാൽബനോമീറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എന്താ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ കോയിലിനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ആക്ട് ചെയ്യും ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ എ ബി ആയിരുന്നു ഇതാണ് മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗാൽബനോമീറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ കോയിലിനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നി ഫീൽഡ് വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ ആക്ട് ചെയ്യും ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും ആ ടോർക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താണ് എൻ എ ബി ആണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഗാൽബനോമീറ്ററിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്സ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ഗാൽബനോമീറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഹോഴ്സ് ഷൂ മാഗ്നറ്റ് നോർത്ത് പോള് സൗത്ത് പോള് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു അയൻ കോറിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അയൻ കോറിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഈ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലോട്ട് പോകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തിനകത്തോടായിരിക്കും കയറി പോകുന്നത് ഈ അയൻ കോറിനകത്തോട് എന്ത് ചെയ്യും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കയറി പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അയൻ കോർ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അയൻ കോർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കറക്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ എല്ലാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അതിൻ്റെ അകത്തോടെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അയൺ കോർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ കോയിൽ ഈ അയൺ കോറിനകത്താണ് നമ്മുടെ എന്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോയിലിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അയൺ കോറിനകത്ത് റെക്റ്റാങ്കുലർ കോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് വയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തോട്ട് എടുക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എന്തിരിപ്പുണ്ട് ഒരു സ്പൈറൽ ഷേപ്പുള്ള എന്തിരിപ്പുണ്ട് ഒരു സ്പ്രിങ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിങ് ഇങ്ങനത്തെ സ്പ്രിങ് ആണ് ഈ സ്പ്രിങ് അല്ല ഇവിടെ വെക്കുന്നത് ഈ ഇവിടെ വെക്കുന്ന സ്പ്രിങ് എന്താണ് ഈ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സ്പ്രിങ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു നീഡിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഈ സെറ്റപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗാൾബനോ മീറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഈ കോയിലിനകത്ത് ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കോയിലിനകത്ത് എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു ടോർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആക്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ നീഡിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് അല്ല കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്താണ് നമ്മുടെ നീഡിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് അയൺ കോറെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ നീഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് സ്പ്രിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ നീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷനിൽ ഈ നീഡിൽ ഇരിക്കുന്ന എവിടെയായിരിക്കും ഇവിടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്ന അനുസരിച്ച് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും സ്പ്രിങ് എന്ത് ചെയ്യും കംപ്രസ് ചെയ്യും അല്ലേ സ്പ്രിങ് എന്ത് ചെയ്യും കംപ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ
സി ഇൻറ്റു എന്ത് കിട്ടും ഐ എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കി ഇത്ര സാധനം കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും തീറ്റ ഈസ് പ്രപ്പോഷൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഐ ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ കറണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ എന്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആംഗിൾ എന്ത് കൊണ്ടിരിക്കും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ആ സോറി അപ്പോൾ ഗാൽബനം വീടിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് കറണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ത് കൊണ്ടിരിക്കും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗാൽബനോ മീറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗാൽബനോ മീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് കറണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കറണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ തീറ്റ ബൈ ഐ ഇവിടെ നമുക്ക് തീറ്റ ബൈ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ എ ബി ബൈ എന്താണ് സി ആണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് കറണ്ടിനുണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കറണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഒരു യൂണിറ്റ് കറണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കറണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഓഫ് ദി കോയിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നിഫിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇതിനകത്ത് കറണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഗാൽബനോമീറ്ററിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ടേൺസ് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിഫീൽഡ് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ സി എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക സി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത് ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല സി കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് അത്ര ഹാർഡായിരിക്കും അപ്പോൾ ടിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ സി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം ഇതിനാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഗാൽബനോമീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കറണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ബൈ എന്താണ് ഐ ആണ് കറണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ തീറ്റ ബൈ എന്തായിരിക്കും വി ആയിരിക്കും എന്ത് വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഇല്ല ഒറ്റ പരിപാടി വോൾട്ടേജിനെ കൊണ്ടുവരണം ഇതെന്താണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാൽബനോമീറ്ററിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഗാൽബനോമീറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ജി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജി എന്ന് പറയുന്ന ആറ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഗാൽബനോമീറ്ററിൻ്റെ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ ഐയിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം വി സീക്വൽ ടു എന്താണ് വി സീക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഓക്കെ ഐയിനെ ഞാൻ ആറ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും വോൾട്ടേജിൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും കാരണം വി സീക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ ഇൻറ്റു എന്താണ് ആറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വോൾട്ടേജിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഐ വെച്ച് ആറ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഞാൻ ആറ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യും എന്തിനാണ് ഞാൻ ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം വോൾട്ടേജ് വി സീക്കൾ എന്താണ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് അതിന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആറ് കൊണ്ട് റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എൻ എ ബി ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് കിട്ടും സി എന്ന് കിട്ടും എന്താണ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി എനിക്കിവിടെ ആർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എൻ എ ബി വി ബൈ എന്ത് കിട്ടി സി എന്ന് കിട്ടുകയും എനിക്ക് തീറ്റ ബൈ വി അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ തീറ്റ ബൈ വി എന്തായിരിക്കും തീറ്റ ബൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് സി ആർ എന്താണ് തീറ്റ ബൈ വി എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ എൻ എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് സി ആർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കറണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്താ കിട്ടിയത് എൻ എ ബി ബൈ സി ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും എൻ എ ബി സി എൻ എ ബി ബൈ എന്താണ് സി ആർ ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗാൽബനോ മീറ്ററിനെ അം മീറ്റർ ആക്കിയും അതുപോല
കാരണം എപ്പോഴും കറണ്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് പാത്താണ് ലോ റെസിഡൻസ് പാത്താണ് എന്ത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്തിനെ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് പോകും കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷണ്ട് റെസിഡൻസ് എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഷണ്ട് റെസിഡൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടിനകത്ത് ഗാൾവനോ മീറ്ററിനകത്തോട് ഐ ജി പോയാൽ ബാക്കിയുള്ള കറണ്ട് എന്താണ് ഐ മൈനസ് ഐ ജി ആയിരിക്കും ഈ ഷണ്ട് റെസിഡൻസ് അതോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത് രണ്ടും പാൽ കണക്ഷൻ അല്ലേ ഗാൽവനോ മീറ്ററിൻ്റെ ഗാൽവനോ മീറ്റർ റെസിഡൻസിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ജി എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഗാൽവനോ മീറ്ററിൻ്റെ റെസിഡൻസിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ജി എന്ന് വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ എന്താണ് റെസിഡൻസ് ആണ് ഐ ജി ഇൻ്റെ ജി ആണ് ഈ കേൾ ടു ഇനി ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കറണ്ടിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ എന്താണ് റെസിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ മൈനസ് എന്താണ് ഐ ജി ഇൻറ്റു എന്ത് വരും എസ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഐ ജി ഇൻറ്റു ജി ഈക്വൽ ടു നമുക്കിവിടെ ഐ എസിനെ അകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എസ് മൈനസ് എന്താണ് ഐ ജി ഇൻറ്റു എസ് കിട്ടും ഇതിനിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ ജി ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് എന്ത് കിട്ടും എസ് കിട്ടുകയും ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഐ എസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ ജി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഐ ജി ഈക്വൽ ടു ഗാൾവനോ മീറ്റർ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ഐ ജി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താ നമുക്ക് ജി പ്ലസ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ജി ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഐ ഇൻറ്റു എന്തായിരിക്കും ഐ സോറി ഐ എസ് ആണ് എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ റെസിഡൻസ് ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഐ എസ് അല്ല ഐ ഇൻറ്റു എന്താണ് എസ് ആണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗാൾവനോ മീറ്റർ കറണ്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഐയിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ കറണ്ടിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ജി ഇൻറ്റു എന്താണ് ജി പ്ലസ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് എസ് ഇതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് എന്തെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഗാൾവിനോ മീറ്ററിൻ്റെ റെസിഡൻസ് വരും അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തോടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് വരും നമുക്ക് ഗാൾവിനോ മീറ്ററിലോട് പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് വരും അന്നേരം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഷണ്ട് റെസിഡൻസിന് എന്ത് ചെയ്യുക വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഈ കേസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കുമെന്ന് വേണ്ട എന്താണ് ഇത് പാരലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ട് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ട് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഐ ജി ഇൻറ്റു എന്താണ് ജി ആണ് ഈ കേൾ ടു ഇവിടുത്തെ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനകത്തോടെ പോകുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ കൂടെ ഐ ജി പോയി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഐ ജി ആയിരുന്നു ഐ ജി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ മൈനസ് എന്നാണ് ഐ ജി ഇൻറ്റു എന്നാണ് യെസ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ട് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണേ എന്തെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്പം ലോജിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കൊസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്തെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഗാൾവിനോ മീറ്ററിനെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു വോൾട്ട് മീറ്ററായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗാൾവിനോ മീറ്ററിനെ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞത് സോറി നമ്മളിപ്പോൾ അം മീറ്റർ ആക്കിയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആക്കി എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗാൾവിനോ മീറ്ററിനെ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം വോൾട്ട് മീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വോൾട്ട് മീറ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ട് മീറ്ററിനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പാരലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗാൽവനോ മീറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ട് വന്നു ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ട് വന്നു ഈ
R plus and the parameter G parameter. In the video, I in a country, I equal to the I equal to V divided by the R plus and the G in the parameter. If you air the boiler, go send the Chodian Southern Lana upon the K. Here, idea the Undagata Matramati, Karnan, the current and the Iana, and give it the voltage and Iara, and the voltage and I into the G argument. In the total voltage, V is equal to IR plus and IG. If we have to do this, we will discuss this. 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 We will discuss Conversion name, Mikia Poet, Examine, Chodim, Chodi, and Pitrang carrying on each chapter. Let two important things in the particular. Above Namakatu, let's go to India. Arthur Lasikana. Bye.